I A-uppgiften så ska jag beräkna hur stor strålningseffekt som träffar i genomsnitt varje molekyl om röntgenstrålningen betraktas som kontinuerlig vågrörelse. Jag vet hur stor intensiteten är per kvadratmeter och jag vet hur stor area varje molekyl har. Så det jag då gör är att jag tar min intensitet och jag tar och multiplicerar med min area. Så kan jag få min strålningseffekt då per molekyl. Som var då 10 upphöjt till minus 2 multiplicerat med 10 upphöjt till minus 19. Och det här blir ungefär 10 upphöjt till minus 21 watt. Så det är den strålningseffekt jag har per molekyl i snitt. Så svar. 10 upphöjt till minus 21 watt per molekyl. I snitt. I A-uppgiften. I B-uppgiften då. Hur lång tid borde förflyt förflyta tills dess en molekyl samlat ihop då? 10 upphöjt till minus 15 jord. Ja, då måste vi titta här då. Vad är det som händer? Jo, om vi har alltså så här mycket... Är effekten per, eller effekten är så här stor. Så energin per sekund är så här många jord. Vi tar och förklarar det där lite närmare. Effekt det är detsamma som energi per tid. Energi delat med tid. Så energin är detsamma som effekt multiplicerat med tid. Och den energi som jag skulle samla ihop det var 10 upphöjt till minus 15. Så E är lika med 10 upphöjt till minus 15. Effekten den var 10 upphöjt till minus 21. Vi hade jord där och vi har watt där. Så om jag nu sätter istället för E 10 upphöjt till minus 15. Är lika med effekten alltså 10 upphöjt till minus 21. Multiplicerat med tiden t. Då kan jag räkna ut tiden t. Och då får jag 10 upphöjt till minus 15. Dividerat med 10 upphöjt till minus 21. Är lika med den där tiden t. Och det här kan jag skriva som 10 upphöjt till minus 15 minus minus 21. Och det här är detsamma som 10 upphöjt till 6 sekunder. Så en miljon sekunder skulle det ta.